Buonasera e bentornati ad un nuovo vlog! Allora, oggi mi sento in vena di iniziare questo vlog, soprattutto perché è praticamente iniziato il fine settimana lungo dell'8 dicembre, perché domani è l'8 dicembre, è venerdì e quindi è un giorno di festa, che si attacca al sabato e alla domenica e quindi il risultato è un fine settimana lungo. E un'altra cosa divertente che è successa oggi è che ho registrato un piccolo intervento per il programma di Gianluca Gazzoli su Radio DJ. È strano e divertente allo stesso tempo che faccia tutte queste cose. Sono molto contenta, sono molto soddisfatta di quello che sto facendo, però insomma è... Non è una cosa, non è un'abitudine per me, no? Fare queste cose, quindi <ride> mi viene da sorridere, ecco. E, e tra un'ora ci sarà il programma su Radio DJ e quindi vorrei ascoltarmi. <ride> Anche se riascoltarmi mi imbarazza, però voglio, voglio sentire come è, com è venuto. Anche perché eh, Gianluca è stato davvero carino e simpatico e gentile quindi è stato proprio un piacere fare questa chiacchierata con lui questo è il palinsesto di oggi giovedì 7 dicembre ecco questo è il programma il programma inizia alle 20 Lucrezia buonasera ciao Gianluca buonasera grazie per l'invito grazie mille a te perché secondo me fai una roba super buongiorno Oggi è l'8 dicembre, quindi buon 8 dicembre a chi lo festeggia. Oggi è il giorno dell'Immacolata ed è il giorno in cui iniziano ufficialmente le festività del Natale. E, e niente, siamo nei pressi di Via Cola di Rienzo e stiamo andando in un posto che ha aperto questa settimana un posto nuovo, pieno di cibarie buone e questo posto nuovo si trova esattamente accanto a Castroni quindi è un po' una gastronomia, vediamo, vediamo, sono molto curiosa a Castroni. Ah, sì. andiamo a fare un giro da Castroni che è sempre molto affascinante I sughi, sughetti, salse. Qua ci sono tutti i dolci eh, tradizionali. Questo è il parrozzo abruzzese, il pan dell'orso, il pan dolce genovese. Qui sono i ricciarelli di Siena. Che bella questa scatola! Il panforte, sempre di Siena. Il periodo natalizio è probabilmente il periodo peggiore per fare un giretto dentro Castroni perché c'è troppa gente. E sono tutti un po' esagitati dentro i, i commessi. Guarda che belli questi cesti cesti natalizi comunque mi sono tagliati i capelli si vede sono più corti allora ci siamo messi davanti al bancone dei formaggi e molto particolare questa pacchinella in porchetta ci sono delle uova delle carote la posso assaggiarla questa? Sì. questa è una preparazione di tipica marchigiana che io non conoscevo fino a un po' di tempo fa utilizzo soprattutto nel periodo festivo in base di carni bianche quindi ci sono uova, verdure, petto di pollo che è la fascia esterna poi il macinato di pollo eventualmente tacchino verdure, uova sode si utilizza quando non si mangia carne rossa di base gusti molto semplici, morbidi e speziosi perché poi si taglia spesso eh? si buona spesso Questi ciambelloni sono bellissimi, lucidi, sembrano addirittura succosi, <ride> per quanto sono lucidi. Belli, devono essere buonissimi. Poi ci sono altri dolci, biscotti, ciambelline al vino, cantucci, 
biscottone da inzuppo e col supplì supplì al ragù Tutti mi chiedono, ma dov'è Angelina? Eccola Angelina. Eccola. Adesso ti attacca, eh? Sappilo. Oh. Sappilo perché un sacco sei, guarda, vedi. È, <ride> è in posizione. Ma l'hai vista Angi. mille volte. Ma ci siamo, allora. Ciao. Allora. La scorsa settimana mi è presa una voglia matta di olive ascolane e cremini proprio perché domenica scorsa al mercato ad Arezzo mh, non ho soddisfatto la mia voglia di cremini perché appunto se vi ricordate li avevano finiti e quindi abbiamo preso solamente le olive ascolane quindi ho fatto un ordine sul sito di un'azienda che si chiama Migliori di Ascoli Piceno che fa solo eh, olive ascolane e cremini quindi sono arrivate le mie olive ascolane direttamente da Ascoli Piceno queste sono le olive e questi i cremini e adesso li friggiamo quindi un cremino e un'oliva scolana cotta mm. mm. Buon pomeriggio, sono le 5 e un quarto, non sembrerebbe perché è molto buio. Comunque sono appena scesa dall'autobus e adesso mi dirigo verso il Circo Massimo dove ho appuntamento con una mia amica che conoscete. <ride> e, fortunatamente io devo andare in direzione opposta al traffico umano perché non avete idea di quanta gente ci sia è sabato pomeriggio di un fine settimana lungo quindi è anche abbastanza comprensibile che ci sia molta gente è l'inizio delle festività però comunque io non riesco ad abituarmi alla quantità di persone che ci sono in centro comunque allora dalla videocamera non sembra perché riesce a prendere tutta la luce possibile cioè riesce a catturare quella poca luce che c'è ma in realtà è tutto molto buio mm, non sono accese molte luci in realtà anche se appunto la videocamera riesce a catturare veramente tanta luce molta più di quella che c'è in realtà Guarda i gladiatori. Bene, abbiamo visto tutti i banchetti che ci sono in questo mercatino di Natale all'interno del museo Garum, proprio davanti a Circo Massimo. E come vi dicevo ci sarebbe stata anche Marta! Ciao! Non ero pronta, scusa! Che tra un po' ci delizierà con una nuova espressione idiomatica. Penso, ci penso, ci abbiamo tempo per pensare. Perché aspetta, ricordiamo quella del passato, qual era? Certo, 
pancia mia fatti capanna grazie grazie che ne pensi? pancia mia fatti capanna detto a mano <ride> di già <ride> abbiamo deciso di fare una pausa cioccolata calda la prima della stagione eh sì, in questo posto molto carino su Viale Aventino che è tutto decorato e poi ci hanno anche portato due ciambelline al vino carine sì, sì, le ho fatte in un vlog passate <ride> puoi guardare il mio vlog? <ride> Dai, tazzi e baffi Ecco la mia altra frase di omatica Adesso compriamo un biglietto dell'autobus Hai visto? Sono le macchinette nuove È vero Meno male perché esattamente in questa stazione L'ultima volta che ho fatto un biglietto con le monete La macchina ha mangiato le mie monete quindi ho perso 2 euro così e non te le ha mai ridate? no accidenti ho cercato di riprenderli ma <ride> allora. non ha funzionato picchiare la macchinetta ok sono scesa all'autobus la giornata si conclude qui <ride> Eh, però noi ci vediamo tra due giorni perché um, andremo a fare un bel giro di tutte le decorazioni natalizie al centro di Roma anche oggi eravamo al centro ma oggi non era possibile andare a fare un giro perché c'erano veramente troppe persone e quindi ci vediamo prossimamente